Isabela, sehemu ya 28. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zangu ni 0766447857. Mtunzi anaitwa Sebastian Ngasa. Nambari zake ni 0744784939. Simulizi hii inapatikana katika YouTube channel yetu ya House of Stories. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo kiukweli siku ile nilikuwa nimefarijika sana baada ya kukutana na Cedric pale kituoni. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya 28. Isabela yule kijana ni nani yako? Lilikuwa ni swali la kwanza kabisa kuulizwa baada tu ya kuingia mabusu. Alikuwa ni Mirda aliyekuaminiuliza vile. Kijana. Kijana gani? Kwa nini wewe umezo kumzana vijana wangapi? Hiyo haikuhusu. Maana ito kusaidia chochote kile. Bikanibidi tu na mimi niwe mkali kwa sababu walikuwa wamezidi kunipelekesha kama mtoto mdogo. Umeota mapembe na wewe siku hizi si ndio. Mirda Naitaje kupumzika? Sitaji kelele. Nilizungumza na kisha kuelekea kukaa kwenye moja kati ya kona ndani ya chumba kile. Ili nibidi tu kwa vile. Kwa sababu nilijua anataka kujua uhusiano wangu niliokuwa nao na Cedric, kitu ambacho sikuwa tayari kabisa kwa mtu yoyote kujua. Isabela yule aliyekuja kuzungumza na wewe kwenye chumba cha mahojiano ni nani yako? Au natuchunguza. Sasa Merda mimi ni kuchunguze wewe kwa nini na kwa kipi hasa ulicho nacho? wakati wewe na mwenza kuna maiti tu zinazotembea wanasemaje Isabela hujasikia vizuri au ni kibori ikanabidi tu kukaa kimya kutokana na majibu yangu yale sio yeye aliyeshangaa hata mimi mwenyewe nilikuwa najishangaa vile vile sikujua kabisa kiburi cha majibu yale nilikuwa nimekitoa wapi siku ile tutaona kati ya mimi na nyinyi nani ataozia huko ndani hakuna aliye nijibu Watu walibaki kimya wakiniangalia kwa asira sana lakini hawakuwa na cha kunifanya. Daktari habari ya kazi. Asalama tu kijana, karibu. Asante sana dokta. Naitwa Cedric. Nimepewa habari kwamba rafiki yangu ni mgonjwa sana na yuko hapa. Anaitwa nani? Anaitwa Alice David. Daktari aliyemwangalia machoni Cedric mara baada ya kuritaja jina la Alice. Ni kweli yuko hapa. Na hali yake bado si nzuri sana. Naweza kumuona. Hapana. Bado yuko ICU. Anahitaji kupumzika na si kusumbuliwa. Unaweza kurudi hata kesho labda utaweza kumuona. Mimi nategemea na hali yake. Hapana daktari. Nakuomba sana ni muone. Nakuomba sana daktari. Cedric alizungumza huko akiwa na mkabidhi basha iliyokuwa na pesa daktari. Baada ya kupokea na kisha kuifungua alitabasamu. Inaonyesha kutegemea kabisa kupata kiasi cha pesa kama kile kwa muda ule. Sawa. Sasa nitakupatia dakika tano tu za kumwangalia rafiki yako. Lakini utaki hukugusa chochote kile. Sawa daktari. Na pia naomba tuunguzane wote kwa usalama zaidi. Usijali. Tunaenda wote. Cedric alikuwa amekusudia kunisaidia katika kesi ya yone kabili lakini ilikuwa ni lazima kujua ukweli wa tuhuma zile zizo kwa zina ni kabili kama ni kweli na usika. Dao nilikuwa si usiki. Waliongozana hadi kwenye chumba alichokuwa amelazwa Alice. Hakika Alice hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Alikuwa amepoteza fahamu kabisa na hata kupumua pia alikuwa anatumia mashine. Daktari Alice anasumbuliwa na ugonjwa gani? Ina maana ni kwamba hujui kabisa hata kilichompata rafiki yako. Ilibidi Cedric kujifanya juu chochote ili aweze kupata taarifa kamili juu ya afya ya Elise. Ya. Nilikuwa safarini, nimerudi jana na ndio nikaambia kwamba kalazwa na hali yake sio nzuri. Pole sana Cedric. Rafiki yako alibakwa. Kitendo kilichompelekea kupoteza damu nyingi sana katika mwili wake na pia alichelewa kupatiwa huduma ya kwanza na ndio maana yupo katika hali hii sasa. Na vipia atapona kweli dokta. 
tunajitahidi kadri ya uwezo wetu kuhakikisha tunaokuwa maisha eris. Kwa sababu bado ni kijana mdogo mwenye ndoto zake. Kwa hivyo tunajitahidi sana na kwa uwezo Mwenyezi Mungu basi tutafanikiwa. Naomba sana daktar. Naomba sana mjitahidi kwa kuwa maisha ya rafiki yangu. Dosijali. Mimi ni kazi yetu. Naona haja ya kutuomba. Daktari alizungumza vile akiwa anampiga piga begani Cedric na kisha kaendelea kuzungumza. Naomba tutoke sasa. Huu ni muda wa madaktari kuendelea kumhudumia. Sawa. Haina shida daktar. Cedric alikubali na kutoka kwenye chumba kile. Lakini kiukweli alikuwa na maoni ya huruma sana Elsie. Pamoja alikuwa na makosa makubwa, lakini ukweli ni kwamba mimi usiku ule nilikuwa napaswa kumsaidia. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix.